Всем привет! С вами Дмитрий и вы на канале Дмитрий Дай Тьютерс. Сегодня я расскажу о дополнительных новых возможностях плагина Octane в Blender. Поговорим мы о таком понятии как Custom IUV. Я покажу как быстро создавать маски на основе материалов, а также объектов. Предположим, мне нужна маска коробки на столе, с помощью которой я смогу вносить коррекцию. Коробка содержит один материал, который я буду использовать в качестве маски. Применить Custom AUV можно на уровне материала, основного шейдера. В разделе с текстом NAN выбрать любое значение. Также AUV можно присвоить в настройках объекта в разделе Octane Settings. Как же понять, где это нужно сделать? а именно на каком уровне. Рассмотрим несколько вариантов. На примере коробки я буду использовать шейдер. Открываю список и выбираю Custom AUV 1. Теперь я разделю viewport на две части. Нажимаю правую кнопку мыши вот здесь и применяю вертикальное разделение. В окне слева меняю тип на Octane Render AUV. Чтобы создать новую ноду AUV, нажимаю вот здесь. После этого у нас добавятся две ноды. Render AUV Group и Render AUVs Output. Меняю имя для данной группы. Нода Render AUVs Output выводит все настройки предыдущих нод в окно Viewport. С помощью ноды Render AUV Group мы формируем настройки основных и вспомогательных пассов. В раскрывающемся списке нажимаю на кнопку плюс и добавляю Custom AUV. Если нужно поменять ID, сделать это можно вот здесь. В ноде Output выбираем Custom AUV 1, но в Viewport никаких изменений сейчас не видно. Чтобы настройки AUV заработали, в разделе Render Passes нужно изменить Classic Render Passes на Render AUV Node Graph. В AUV Node 3 выбираем группу, которую сделали ранее. После этого появится маска, сформированная на основе канала AUV 1. Теперь рассмотрим более сложный вариант. Группа объектов, в которой блюдца, чашка и ложка, содержит 5 материалов. Чтобы оптимизировать работу, то есть не менять значение у каждого материала, я применю AUV1 на уровне объекта. Вот здесь выбираем значение AUV1. Сразу после этого в исходное изображение маски добавится новый участок с группой блюдца, чашки и ложки. Давайте добавим еще объектов в группу AUV1. Кстати, вот небольшая заметка. Как вы могли заметить, я выделил две банки. Чтобы добавить оба объекта за один раз, в раскрывающемся списке, перед тем как выбрать Custom AUV1, нажимаем Alt. Если таких объектов очень много, можно сэкономить время. После добавления новых объектов маска снова обновится. Далее я покажу, как сделать вторую группу с масками. Например, выделяем стулья. Задаем их значение на AUV2. Чтобы создать ноду Custom AUV для второй маски, нажимаю на плюс напротив AUV2 и добавляю ее. Переключаю Viewport на AUV2. Кстати, переключить превью каналов можно не только в Octane Render AUV, но и в настройках Render Pass, вот здесь. Далее на примере штор я покажу с какими особенностями можно столкнуться, если использовать AUV в материалах. Обратите внимание, материал шторы содержит два шейдера. Выберем в настройках верхнего шейдера AUV 3. В шейдере ниже я пока ничего менять не буду. Добавляем Custom AUV в третьем пине. ID меняю на Custom 3. Сейчас видно, что маска серого цвета. Происходит это потому, что у нас два шейдера. Для того, чтобы значение было равным единице, нужно добавить Custom AUV 3 для шейдера ниже. 
Поэтому здесь лучше использовать настройки объекта для привязки AOV. Давайте еще раз посмотрим все пассы, которые нам будут доступны. Далее переходим в раздел рендеринга. В ноде Render Layers отображаются пины желтого цвета, которые будут доступны после рендеринга. Среди них есть три маски, которые нам потребуются для дальнейшей работы. Далее я рендерю изображение. Чуть ускорю время. Как вы думаете, почему после рендеринга изображение черное? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Чтобы отрендеренное изображение было видимо, меняю Composite на Layer 1. Теперь с помощью комбинации клавиш Ctrl плюс Shift плюс левая кнопка мыши нажимаю на ноде Render Layers. Если мы делаем это в первый раз, автоматически создается нода Viewer, которая выводит изображение в окно просмотра. Чтобы она была активна, в раскрывающемся списке нужно найти Viewer Node. Давайте посмотрим отрендеренные рендер пассы. Обратите внимание, в раскрывающемся списке мы видим пассы, которые активировали. Но они сейчас недоступны, так как мы заменили тип пассов на рендер AUV Node Graph. Чтобы они были доступны, нужно сделать следующее. Смещаю группу масок чуть выше. Напротив AUV4 в разделе Beauty Surfaces выбираю Diffuse Direct. Чтобы добавить новые пины AUV, нажимаю Add Input. Делаю то же самое для других компонентов. Чтобы ускорить процесс, я добавил основные базовые пассы. Давайте посмотрим, как они будут выглядеть. Обратите внимание, я переключаю компоненты и все это происходит без повторного рендеринга. Рендер пассы просто меняются. Нажимая на ноде Render Layers, используя Ctrl плюс Shift плюс левую кнопку мыши. Видно, что изображение не меняется. Чтобы это исправить, нужно изменить Render Result на Viewer Node. Чтобы все пассы были доступны, нам нужно заново отрендерить изображение. Чтобы постоянно не переключаться между Render Result и Viewer Node, в настройках, вкладке Interface, я заменю пункт с Render In на Keep User Interface. После запуска рендеринга все останется на своих местах за исключением фонового рендеринга. Вот так будут выглядеть выбранные рендер пассы. Кстати, чтобы быстро переключаться между рендер пассами, нужно активировать встроенный аддон Node Wrangler. Спасибо вам за просмотр данного урока. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях видео, в телеграм-канале или чате Discord. Подписывайтесь на канал. Удачи. Пока.